నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ అండ్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి టేస్టీ అండ్ స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు స్పైసీ అండ్ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు కల్పన కల్పన ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు పట్టాంచేరు ఇంతకుముందు వచ్చినట్టున్నారు మీరు ఎస్ ఓకే మీ పేరు సునంద సునంద ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు పట్టాంచేరు పట్టాంచేరు వేనా సో రిలేటివ్సా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్సా ఓకే మరి ఫ్రెండ్స్ అయితే పోటీ అయితే గట్టిగా ఉండాలి మరి ఉంటుంది ఉంటుందా సరే చూద్దాం మరి ఏమంట చేస్తారు కోకోనట్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రై ఓకే మరి కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యల పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొబ్బరి పాలు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ముందు ఆనియన్స్ వేద్దాం చాలా చాలు ఇంత కొద్దిగా ఉల్లిపాయలేనా అంత ఫ్రాన్స్ కి చాలు చాలా పచ్చిమిర్చి వేద్దాం చాలా చాలు కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ వేద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్పూన్ తీసుకున్నారు ఏమేయాలనుకుంటున్నారు ఫ్రాన్స్ ఓకే ఫ్రాన్స్ వేయండి చాలా అదేంటా నాలుగు ఉంచారు డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టున్నట్టుగా ఉన్నాయి అంతేనా అంతే మీరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అన్నారు కదా ఎలా ఇల్లు పక్క పక్కనే ఉండడం వల్ల లేకపోతే చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ అలాగా ఇల్లు పక్క 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 పక్కనే ఉండడం వల్ల ఓకే ఏం చేస్తుంటారు ఖాళీ టైంలో అంటే మామూలుగా మీటింగ్ అయినా లేకపోతే ఇంకేమైనా అల్లికలు అలాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య పార్టీలో పెట్టుకొని అల్లికలు అలాంటివి ఏవో చేస్తున్నారు బ్యూటీషియన్కి సంబంధించి బ్లౌజులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అలాంటిది ఏం లేదు ఖాళీ టైం ఉంటే టీవీ చూడడం ఖాళీ టైం ఉంటే టీవీ చూడడమా అబ్బా ఎంత మంచి పనో సో ఈ నీరు పోయేదాకా వేగాలి అంతేనా కొద్దిగా సాల్ట్ కొద్దిగా కాదు రెండు స్పూన్స్ వేస్తారు ఆల్రెడీ ప్రాన్స్లో సాల్ట్ ఉంటుంది సరిపోతుందా సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా పోయేదాకా మగ్గాలి ఇంకేమైనా వేసేది ఉందా ఇందులో తర్వాత వేస్తాం మగ్గిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ ఇంకిపోయాక వేస్తారు అంతే కదా ఓకే వాటర్ ఇంకిపోయినట్టు మీకు చూద్దామా చూద్దాం ఓకే సో ఇంకేమైనా వేసేది ఉందా ఇందులో పసుపు వేద్దాం కొద్దిగా ధనియాల పొడి ధనియాల పొడ ఒక్క నిమిషం వేసుకోండి అంతేనా వేసుకో పాలు యాడ్ చేయండి కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పాలు చిక్కగా తీసినట్టున్నారుగా కొబ్బరి పేస్ట్ కొబ్బరి పాలు ఒకటి కొబ్బరి పేస్ట్ ఒకటి అమలి కొబ్బరి పాలు పేస్ట్ ఒకటేసారి వేసేయకూడదా అంటే మీరు లేదు కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత వేస్తే టేస్ట్ ఉంటాయి ఈ వంటకి ముందు చేశారా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం చేస్తారు సార్ ఎలాగంతా 
బాగుంది అని ఎక్కడ టేస్ట్ చూసి చెయ్యాలి అని అనుకున్నారా లేదు మా ఫ్రెండ్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ వేస్తున్నాను ఓకే సో దగ్గరికి అయిపోయినట్టుంది కదా ఏంటిది జీరా పొడి జీలకర్ర పొడికి అంత ఆలోచించారు ఓకే కొంచెం గరం మసాలా వేద్దాం గరం మసాలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసినట్టున్నారుగా వేసేస్తుంది అయిపోయింది దగ్గరికి ఓకే వేయండి ఎవరొద్దన్నారు వేయండి కోకోనట్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రై రెడీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పసుపు కారం ధనియాల పొడి కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై రెడీ కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై రెడీ మరి టేస్ట్ చేయడానికి మన రావు గారిని వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే రావు గారు వెల్కమ్ హలో అండి హలో హలో చెప్పండి సో కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై ఓకే ఎవరు చేశారు ఓకే కోకోనట్ ప్రాన్ ఫ్రై ఓకే ప్రాన్స్ కనిపించే కోకోనట్ వెతుకుతున్నారా నేను తినడం మనకే అవుంది మేడం డిష్ కూడా చూసిన తర్వాత ఉప్పు కాలాలు ఎక్కడ ఎక్కువ తక్కువ చెప్తాం ఓకే ఓకే మరి నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇటీవలి కాలంలో అందరికీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అనేది పెరిగింది వాకింగ్ చేస్తున్నారు గ్రీన్ టీలు తాగుతున్నారు ఓట్స్ తింటున్నారు ఇలా రకరకాలుగా ప్రయత్నించి ఆరోగ్యం బాగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇలా రకరకాలుగా చేస్తూ ఆరోగ్యం బాగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హెల్త్ అవేర్నెస్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది అందులో భాగంగానే చాలామంది గ్రీన్ టీ తాగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇందులో యాంటాక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి రకరకాల జబ్బుల నుంచి రక్షణ దొరుకుతుంది మరి ముఖ్యంగా స్థూలకాయం అధిక బరువు తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పి మరి గ్రీన్ టీ తాగేటప్పుడు అందులో కనుక కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండుకుని తాగినట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి యాంటాక్సిడెంట్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మన శరీరానికి అందే అవకాశం ఉంది సునంద గారు మీరే వంట చేస్తారు మలై చికెన్ కర్రీ మలై చికెన్ కర్రీ చాలా హ్యాపీగా జోష్గా చెప్తున్నట్టుగా ఉంది మరి ఓకేనా పోటీ గట్టిగానే ఇవ్వాలి నాకైతే తన జోష్ అండ్ స్మైల్ కళ్ళు అవన్నీ చూస్తుంటే చూపిస్తా నా తడాక అన్నట్టుంది అంతేగా అలానే కాదు మలై చికెన్ కర్రీ మలై చికెన్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మలై చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో పెరుగు పావు కప్పు టమాటో పేస్ట్ అరకప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ పావు కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే ఓకే సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుందామే ఆయిల్ సో ఆయిల్ వేసుకున్నారు మసాలా దినుసుల సరిపోతుందా సరిపోతుంది ఆనియన్స్ వేసుకుందా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 
चलो चल चिकेन वेस्ता चिकेन अंदर चेयले कदा अंत एवन उप अलावे वे अंदर चेयले मूल चिकेन वे अला ओके उपस्त मग्गा कम ओके हाउस वाइफ एवं हाउस हाउस वाइफ मेरे ऊर अरे ऐक्चुअल विलेज इकट्ड से हरिबर् से विलेज विलेज नारंखेर दिनपल सो अब पोला अभी बहुत कदा विलेज विलेज पोला कदा एन कं अटे मिडल प्लेस पोला अभी बिल्स उ फ्लाट अला कदा अगर मत विज मत विलेज पोला बहुत कदा ऊर चला हाई अ चुदाबरी पचिकबरी पेस्ट इंकेवना ऐडारा पचिकबरी पेस्ट लेबरी वे इंकेवना वे अदर पुलदना का चुदाइन क्लोज
కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే రెడీ మలై చికెన్ కర్రీ రెడీ ఓకే థ్యాంక్ యూ మలాయ్ చికెన్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మలాయ్ చికెన్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు చికెన్ ఉప్పు కారం వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొబ్బరి పేస్ట్ పెరుగు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత టమాటో పేస్ట్ గరం మసాలా ధనియాల పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మలాయ్ చికెన్ కర్రీ రెడీ మలై చికెన్ కర్రీ సో అడ్డు కూడా రెడీ అయిపోయింది చికెన్ కర్రీ మలై చికెన్ కర్రీ మలై చికెన్ కర్రీ మలాయ్కి ఏంటి సార్ మీరు ఏదైనా మలాయ్ అంటే క్రీమ్ వేస్తారా ఏంటి క్రీమ్ క్రీమ్ వేస్తారా కానీ క్రీమ్ తక్కువ ఉన్నది నూనె ఎక్కువ ఉన్నది ప్లస్ కార్ ప్లస్ కలర్ కూడా ఉండాలి అంటే మలాయ్ అంటే కొంచెం రిచ్గా ఉండాలన్నమాట బేసిక్లీ ప్లస్ కారం కూడా ఎక్కువ ఉన్నది ప్రాన్ వచ్చి కొంచెం ఉప్పు బాగుంది కానీ దాంట్లో పేరు తగ్గట్లు మీరు కోకోనట్ ఫ్రై అన్నారు అని ఓకే ఎక్సెప్ట్ సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది అనమాట సో దానివల్ల ద బెస్ట్ డిష్ వచ్చి ప్రాన్ కోకోనట్ ఫ్రై అనమాట ఓకే బాగాలేదని చెప్పలేదు నవ్వుతూ ఉండే అలాగే ఓకేనా ఏంటంటే ఆ క్రీమ్ కొంచెం ఇంకో ఎక్కువ యాడ్ చేసి ఉంటే ఎందుకంటే కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది కదా అది లేకుండా కారం సో ఆయిల్ నార్మల్ చికెన్ కర్రీ లాగా అయిపోయింది అందుకని చెప్పారు ఓకేనా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ట్రై చేద్ది కదా ఓకేనా ఓకే మరి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్స్ మరి నీకు కూడా ఒక గిఫ్ట్ ఉంది తెలుగు రుచి నుంచి కంగ్రాచులేషన్స్ నవ్వుతూనే ఉండు థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి మీరు కూడా ఇలాగే పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా పాల మిగడ కొద్దిగా పసుపు తేనె ఈ మూడింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మర్ధన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసేసుకుని ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండుసార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా మృదువుగా అందంగా ఆకర్షణీయంగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు కారం కారంగా రావు కారం కారంగా కారం కారంగా స్పైసీ చికెన్ ఫింగర్స్ బోన్లెస్ చికెన్ పావు కిలో కోడిగుడ్డు ఒకటి నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ బ్రెడ్ పౌడర్ కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మైదా అర కప్పు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సో రావు గారు స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే అండి సో ఫస్ట్ చికెన్ ఫింగర్స్ లాగా కట్ చేసుకున్నాం అవి ఫస్ట్ మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకుందాం సో మనం తీసుకునేటప్పుడే షాప్లోనే ఫింగర్స్ లాగా కావాలని చెప్పలేదు మీరు బౌల్లో దొరికితే మీరు ఫింగర్స్ చేసుకోవాలి సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో ఇది ఆన్ చేసుకుందాం ఇది మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ ఈ మొత్తం ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ చేస్తున్నావా అవి కూడా మీరు చేసుకొని డీప్ ఫ్రీజర్లో వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలో మీకు ఐదో ఆరు పదో అప్పుడప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి సాల్ట్ కొంచెం గరం మసాలా సో చిల్లీ పౌడర్ సో ఇది బాగా కలిపేసుకోవాలి మీకు పిల్లలకి స్పైసీ తక్కువ కావాలంటే కారం తక్కువ వేసుకోవచ్చు
సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మైదాలో ఎందుకంటే మీకు దీనికి ఆ మసాలా బయటికి వెళ్తుంది మైదాలో వేస్తే కోటింగ్ సో పైన అంతా మైదా క్లోజ్ చేసేసి క్లోజ్ చేసేస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్స్లో ముంచుకొని బ్రెడ్ పౌడర్లో వేస్తాం సో ఒకటి సేమ్ మెథడ్ అనమాట అంటే మీకు కుక్ చేయడానికి కావాలంటే ఎలా చేసుకోవచ్చు క్యూబ్స్ చేసుకోవచ్చు నగట్స్ లాగా అంటే స్మాల్ నగట్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి వేడైన తర్వాత స్లో చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు బయట బ్రౌన్ అయిపోతుంది కానీ లోపల కుక్ అవ్వదనమాట అంటే కుకింగ్ లో టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడం కూడా ఒక ఆట అనమాట ప్లే విత్ ద ఫైర్ ఇది కుక్కోవడానికి కొంతసేపు అవుతుంది అనమాట ఓకే అయితే వేగినిద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్క క్యాలిఫ్లేవర్లో విటమిన్ సి యాంటాక్సిడెంట్స్ ఇంకా రకరకాల పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి అందుకని వారానికి రెండు సార్లు కనుక క్యాలిఫ్లేవర్ ని మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కిడ్నీల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కిడ్నీల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది అలాగే శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలు టాక్సిన్స్ అన్ని కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి క్యాన్సర్స్ ఇంకా రకరకాల జబ్బుల నుంచి కూడా మనకు రక్షణ దొరుకుతుంది చిట్కా చూసారు కదా రావు గారు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అండి మంచి కలర్ సో ఈ కలర్ లోకి వచ్చేసిన లోపల కూడా వేగిపోయి ఉండదు ఫస్ట్ వేడిగా ఉండాలి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు కారం లేకపోతే వెరీ ఈజీ అనమాట చేయడానికి కూడా మీకు దీనికి అకాంపనిమెంట్ మీరు టమాటో కెచప్ పిల్లలకి చాలా ఇష్టం టమాటో కెచప్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో స్పైసీ చికెన్ ఫింగర్స్ రెడీ క్యూ చాలా బరువు బాధ్యతలతో ఉన్నాయి స్పైసీ చికెన్ ఫింగర్స్ రెడీ
మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా స్పైసీ చికెన్ ఫింగర్స్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో బోన్లెస్ చికెన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు గరం మసాలా కారం నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ చికెన్ ముక్కలని మైదాలో అద్దుకుని కోడిగుడ్డులో ముంచి తీసి బ్రెడ్ పౌడర్ లో అద్దుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే స్పైసీ చికెన్ ఫింగర్స్ రెడీ స్పైసీ చికెన్ ఫింగర్స్ వేడివేడిగా రెడీగా ఉన్నాయి ఎస్ సో మీరు అన్నట్టు స్పైసీ కావాలంటే ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే కరెక్ట్గా ఉంది తినడానికి పిల్లలు తినాలనే ఉన్నా సరే సో ఇంకా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు స్పైసీ అయితే ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు సో పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్ గా జూసీగా చాలా బాగుంది కొంచెం నిమ్మకాయ పిండి పిండుకుంటే ఇంకా పుల్ల పుల్లగా కావాలనుకున్న నిమ్మకాయ పిండుకొని తినచ్చు సో ఏ ఏ కాంబినేషన్ ఐ మీన్ సాస్ ఏదైనా టమాటో కెచప్ తోటి బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఓకే సో అలాగే ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పుదీనా ఆకుల్ని కొన్ని తీసుకుని బాగా ఎండబెట్టి పొడి చేసుకుని అందులో కాస్త సాల్ట్ కలుపుకుని ఎప్పుడైనా వారానికి ఒక రెండు సార్లు కనుక దంత దావనం అంటే పళ్ళు తోముకోవడం కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే దంతాలకు పట్టినటువంటి గార అంతా కూడా తగ్గిపోతుంది చిగుళ్ళు బలంగా దృఢంగా తయారవుతాయి దంతాల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది ఇప్పుడు షెఫ్ స్పెషల్ పెరుగు పావు కప్పు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సురావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇది ఆన్ చేసుకుందాం వాటర్ బిర్యానీ ఆకు కొంచెం మసాలా దినుసులు సాల్ట్ ఉసే ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేసుకుందు దీంట్లో ఆయిల్ సేమ్ కొంచెం మసాలా దినుసులు మళ్ళీ బిర్యానీ ఆకు ఈ ఉల్లిపాయలు సో ఇది లైట్గా గ్రౌండ్ చేసుకుని ఇప్పుడు సో ప్రాన్ చేసుకొని ఫస్ట్ అల్లం గార్లిక్ పేస్ట్ పెరుగు పచ్చిమిరపకాయలు మీకు కొంచెం కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ దాని తర్వాత కొంచెం ఈ కారం కూడా కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండాలండి సాల్ట్ దాని తర్వాత పసుపు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా సూర్యకూర దాని తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర 
సో ఇవి కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం మింట్ పుదీనా పుదీనా ఈ మూడు మనం మిక్స్ చేసి సో ఇక్కడ ఇది కూడా మరిపోతుంది రైస్ వేయమంటారా ఇందులో బాగానే ఒక్క నిమిషం కొంచెం ఆయిల్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని అందులోకి వచ్చేసాయి నెయ్యి కూడా అందులోనే వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఫ్లేవర్ కి మళ్ళీ పాయిన్ కూడా వేస్తాం అనమాట కొంచెం సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇది ఒక త్రీ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది మనం ఈవెన్గా కొంచెం కలుపుకొని సో ఈ రైస్ వచ్చి ఫుల్గా ఉడకాలా ఎయిటీ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికితే చాలా సరిపోతుంది ఓకే అయితే ఈలో మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే పరగడుపున ఒక గ్లాస్ నారింజ రసం కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే శరీరానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఫ్రీ విటమిన్ పుష్కలంగా అందుతుంది చర్మ సౌందర్యం మెరుగుపడుతుంది ఇలా రకరకాల రుగ్మతల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు చిట్కా చూసారు కదా సరావు గారు కొంచెం ఆయిల్ పైన దీనికి సాఫ్ట్గా అవసరం లేదు అంటే సీ ఫుడ్ కదండి అంటే సోయకూర ఫ్లేవర్ ఉండాలి అని చెప్పి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఏమైనా ఎందుకంటే సోయకూర కూడ స్ట్రాంగ్ అరోమా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కుంకం పువ్వు పాలు అవసరం లేదు లేదు బ్రౌన్ ఆనియన్ కొత్తిమీర కొత్తిమీర పుదీనా కొంచెం పుదీనా ఇప్పుడు ఆన్ చేశారు సో కొంచెంసేపు అది సరావు గారు చూద్దాము అసలు ఆఫ్ చేసుకుందాం సిమ్లోనే మగ్గనిస్తే అయిపోతుంది అలా బాగా సోయకూర ప్రాన్ పులావ్ రెడీ థ్యాంక్ యూ ఎమ్మి సోయకూర ప్రాన్ పులావ్ రెడీ
మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా సోయకూర ప్రాన్స్ పులావ్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం నానబెట్టి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసి మసాలా దినుసులు ఉప్పు వేసి మరగనివ్వాలి దీనిలో నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వేసి ఉడకనివ్వాలి ఒక బౌల్ లో రొయ్యలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పెరుగు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కారం ఉప్పు పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా తరిగిన సోయకూర కొత్తిమీర పుదీనా నూనె నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు మిశ్రమం వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత అన్నం నూనె నెయ్యి వేయించిన ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర పుదీనా వేసి కాస్త ఉడకనివ్వాలి అంతే సోయకూర ప్రాన్స్ పులావ్ రెడీ సోయకూర ప్రాన్స్ పులావ్ కూడా రెడీగా ఉంది సో నేను ఇందాక నుంచి చెప్తూ ఉన్నాను మీరు కుక్ చేసినప్పుడు ఎమ్మి అని నార్మల్ గానీ పులావ్ ఉండేదానికంటే ఇప్పుడు సోయకూరతో ఉండడం వల్ల ప్రాన్స్ సోయకూర టేస్ట్ అయితే మాత్రం మనం రైస్ తినగా తినగా ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది నిజంగా చాలా బాగుంది ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు నచ్చుద్ది నేను గ్యారంటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా రాగుల్లో కాల్షియం ఐరన్ ఇలాంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి అందుకని వీలైనంత వరకు రాగి పిండిని మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే అంటే రాగులతో పొడిలాగా చేసుకుని జావలాగా కాసుకొని తాగచ్చు అలాగే రాగి ముద్ద తింటూ ఉంటాము ఇలా ఏదో ఒక రకంగా రాగుల్ని కనుక మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే ఎముకలు కండరాలు పటిష్టంగా తయారవుతాయి రక్తహీనత సమస్య నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు ఇలా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి శరీరానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి లభిస్తుంది ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి హీట్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే శరీరాన్ని సమస్థితిలో ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అందుకని వీలైనంత వరకు రాగుల్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే మంచిది మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ కోకోనట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ప్రాన్స్ అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వన్ టెన్ క్యాలరీస్ లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లోజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి కాకపోతే ప్రాన్స్లో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడంతో మనం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ప్రాన్స్ పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ కొలెస్ట్రాల్ అనేది చాలామందికి అపోహలు ఏంటంటే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ కాదని కాకపోతే మోడరేట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కొల్ కొలెస్ట్రాల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఎప్పుడైనా కొలెస్ట్రాల్ సోర్సెస్ రెగ్యులర్గా హై అమౌంట్స్లో తీసుకోవడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ కాదు సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ అది కొబ్బరి పాలు అండ్ కొబ్బరి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఈ రెండు కూడా కార్బోహైడ్రేట్ సోర్సెస్ అండ్ ఫైబర్ సోర్స్ కూడా సో ఇట్స్ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్ కూడా ఈ రెసిపీ ఎస్పెషలీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అనేది మనకి ఈ కొబ్బరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక చాలా వరకు మనకి బెనిఫిషియల్ అండి సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ కాంబినేషన్ ద కాంబినేషన్ వాడిన కాంబినేషన్ చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే పోషన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ మలాయ్ చికెన్ కర్రీ ఈ రెసిపీ ఈజ్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ ఎందుకంటే చికెన్ ఇస్ హై ఆన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ దాంతోపాటు మనం మలాయ్ అంటే ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక హై ఇన్ ఫ్యాట్స్ కూడా సో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ రెసిపీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ సో ఇలాంటి హై క్యాలరీ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ సో ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పీసెస్ వరకు ట్రై చేస్తే అంటే వితిన్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ లోపల ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ మనం ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నాం అది ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండి సో రెగ్యులర్గా ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసిన సోర్సెస్ అంటే రెగ్యులర్గా ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్పెషలీ కార్డియాక్ పేషెంట్స్కి బెనిఫిషియల్ కాదు సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే 
పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ స్పైసీ చికెన్ ఫింగర్స్ సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల హై ఇన్ క్యాలరీస్ ఎందుకంటే డీప్ ఫ్రై చేయడంతో ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది సో హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ హై ఇన్ ఫ్యాట్ ఉన్న రెసిపీ ఈ రెసిపీలో ఏదైతే మనం అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసామో అది ఎగ్ అండ్ మైదా సో మైదా ఈజ్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మైదాలో మనకి సెవెంటీ టు ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ నైంటీ లోపల లభిస్తుంది నైంటీ గ్రామ్స్ వరకు లభిస్తుంది సో హై ఇన్ రీఫైన్ కార్బ్స్ అవడంతో ఫైబర్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది సో హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రీఫైన్ కార్బ్స్ అంతవరకు బెనిఫిషియల్ కాదు సో ఎగ్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది ఈ రెసిపీలో సో ఎగ్లో ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటున్నా కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం వైటమిన్ డి అండ్ అయన్ కంటెంట్ అండ్ వైటమిన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి ఎగ్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండ్ హై ఇన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆల్సో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఈ రెసిపీలో చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది సో అందరు కూడా పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ సోయకూర ప్రాన్స్ పులావ్ సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ప్రోటీన్ సోర్స్ మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తుంది క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ కొలెస్ట్రాల్ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ప్రాన్స్ కాకపోతే ఈ రెసిపీలో వాడిన కాంబినేషన్ చాలా వరకు హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ కాంబినేషన్ అండి ఎందుకంటే సోయకూరలో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఓవరాల్గా డైలీ అలయన్స్ ప్రకారంగా చూస్తే మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు వైటమిన్ ఏ సోర్స్ అండ్ దాంతోపాటు వైటమిన్ సి కూడా మనకి ఈ సోయకూరలో వెరీ హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది అయన్ కంటెంట్ మ్యాంగనీజ్ కాల్షియం ఇలాంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ మనకి ఈ సోయకూర నుంచి గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అదే కాకుండా ఆకు కూర అవడంతో దాంట్లో ఫైబర్ అంటే పీస్ పదార్థం కూడా మనకి కావలసినంత అమౌంట్లో లభిస్తాయి సో ఈ కాంబినేషన్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నామో ప్రాన్స్ అండ్ సోయకూర సో ఈ ప్రాన్స్లో ఫ్యాట్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ సోయకూర చాలా వరకు దాని యొక్క డైజెషన్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు సరావు గారు మీరు చేసిన రెండు డిషెస్ అని మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు డిషెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి డెఫినెట్గా మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాను మరి మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్ సన్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు